Добрый вечер. Вы смотрите «Сомнения» с Денисом Базанковым на телеканале ТНТ «Онега». Сегодня у меня в гостях депутаты Петрозаводского городского совета, кто именно, чуть позже скажу. Но будем мы с ними говорить о бюджете, который у нас сейчас еще, можно сказать, ну, верстается, принимается. Бюджет – это у нас такой главный финансовый документ, по которому мы живем в Петрозаводске. Но именно тот документ, который всегда подлежит какой-то корректировке, потому что денег у нас, как обычно, не хватает, а вроде бы как надо бы все обязательства выполнить. В общем, как живем, не понимаю, но все пока получается. Единственное, госдолг растет, так называемый. Попробуем сегодня выяснить, что у нас будет э, с дворовыми территориями, продолжится ли там ремонт, что у нас будет с дорогами, что у нас, кстати, с приютом для животных и так далее, и так далее. Все те вопросы, которые мы здесь периодически освещаем. Итак, я представляю своих гостей. Людмила Крылова, депутат Петрозаводского городского совета. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Яблоков, коллега. Добрый день. Здравствуйте. Давайте попробуем понять. Вот бюджет, который был на этот год, на 14 как мы его вот выполняем, тут месяц остался. Все ли мы закрываем там проблемы, которые были у нас актуально выстроены, да, на то, что деньги выделялись. И можно сравнить с будущим годом и последующим. Итак, Алексей Анатольевич, я вам предлагаю первым сегодня начать. Ну, во-первых, 18-го бюджет был принят в первом чтении. Основные показатели, основные цифры бюджета были приняты. Бюджет – это 4 миллиарда 420 миллионов, которые значит, дефицитны, естественно, но основная значит, расходная часть его 10% дефицита – 4 миллиарда 600 миллионов, грубо, там 670 миллионов. Значит, основная часть бюджета социально направлена. 2 миллиарда, 2 миллиарда 898 миллионов направлено на образование, детское учреждение и Культуру. То есть все те социальные обязательства, которые на себя берет муниципалитет, они будут выполнены в полном объеме, чтобы у нас народ не волновался. Основные. Основные будут выполнены в, пол, в полном объеме. Что самое главное, то есть объеме. потрясений никаких у нас не будет. Пока. Не Пока. Будет. То есть Пока. нет, ну, молодец депутат Пока Яблоко, он всегда закладывает Пока. процент. Да? Пока не будет, да. Значит, источники дополнения бюджета. Это налоговое поступление, налоговое поступление, это трансферты и субсидии республиканского бюджета, как на дорожный фонд, как на... Хотелось бы отметить, что и на троллейбусы желательно бы иметь субсидии на приобретение новых троллейбусов. Ох, раскатали называется, глупо по-русски, если... Нет, не раскатали, но во многих регионах делается то, что значит, городской транспорт обеспечивается... И финансируется значит, за счет областных республиканских бюджетов. Это Мурманск, Иваново, к примеру. Давайте на этом вопросе остановимся подробнее. Вы говорите, нужно, чтобы была помощь из республиканского бюджета. Уже 60 миллионов, я правильно понимаю, депутаты выделили сейчас? 63 миллиона, 63. 63 миллиона выделено депутатами на значит, погашение кредиторам. Кредиторской Кредитор. задолженности Кредитор. ага, МУП но, городской транспорт. Но я должен здесь оговориться. 50 с лишком миллионов возвращено опять в бюджет города за счет налогов, которые собирает Петрозаводский транспорт, транспортное предприятие троллейбус. При условии, что работа троллейбуса осуществляется по цене билета 10 рублей. 10 рублей. Значит, и впервые, ну это по информации, опять же, по информации э, руководства троллейбусного управления, что 280 6 тысяч получили прибыли. Так, ну ладно, с цифрами можно, вот. в принципе, да, не, в нет. электронных э, сетях сейчас в, в интернете разобраться. Есть, конечно. Скажите мне сразу, насчет троллейбусов дискуссия сейчас ведется до сих пор в Петрозаводском городском совете по поводу, а нужны ли они вообще? Да. Да. Ведется. ведется. О, и, расскажите. И, остро, и остро ведется. Ну вот ваша точка зрения какая? Ну моя точка зрения, что все-таки муниципальный транспорт нужен, потому что муниципальным транспортом все-таки пользуются... Та часть населения, которая более живет за чертой бедности. Я бы сказала так. Олег Николаевич Фокин предположил такую мысль, что, а можно вообще в принципе и бесплатным сделать общественный транспорт? Можно. Да? Можно. Главное, чтобы были вот как раз финансирования из бюджета. Все были правильно? бюджетные средства. Да, были бюджетные средства. По да. дискуссии, по дискуссии по троллейбусному вот, управлению. Вот, вот. Значит, вы знаете, что перед сессией были проведены митинги. Были приведены пикеты в поддержку или за сохранение троллейбусного управления. Значит, на сегодняшний час нами проведен мониторинг движения транспорта. Ну, я конкретно, находились мы у университета и просчитали, просмотрели. Опять, опять яблоко в прошлый раз в маршрутке садился, да, теперь в троллейбусах. Маршрутки и троллейбусы все вместе. Так, понятно. Значит, Алексей троллейбус, Анатольевич, молодец. Троллейбусы в час пик, я вам должен сказать, в час пик ходят в пределы 10 минут. 
То есть это значит, точка университета. Так. Маршрутки тоже значит, в пределах 30-20 минут проходят. Но различные маршруты. У меня есть эти данные точные, абсолютно точные. Ну, то есть сейчас пик уехать можно на общественном транспорте? На троллейбусе. И дополняемость троллейбуса в час пик больше, чем маршруток, однако же. Но он и больше. Он, я понимаю, что он больше. Я думаю, что тут не только больше, а тут стоит вопрос цены. Цены проезда. Дорогие мои депутаты, скажите мне, пожалуйста, вот долго мы будем эту тему еще вспоминать про троллейбусы? Или мы все-таки на Петрозаводском городском совете сможем раз и навсегда решить, вот будет такая дотация троллейбусному управлению год из года, и все, забыли, и он работает по 10 рублей или вообще бесплатно, как Фокин предложил. Кстати, хорошая идея, почему нет? Только единственное, она учитывать, да, всем горожанам, спонсорам этой программы, каждый гражданин у нас является. Значит, я должен здесь немножко подправиться, я думаю, что... В 2015 году все так же на проезд будет увеличение хотя бы на 2 рубля. Я полагаю, что с Нового года или после Нового года проезд троллейбуса будет 12 рублей. На мой взгляд, тут не надо быть супер-мега-профессионалом-экономистом, рост цен неизбежен просто на самом деле. По тем цифрам, которые предоставило троллейбусное управление, вот эти таблички да, были и на... Народном фронте э, предоставлены и депутатам, я вот смотрел, тоже эти, там, ну, там надо поднимать, поднимать. Вот, честное слово. Но я должен здесь еще раз, их тоже, наверное, поддерживать, Значит, сказать, что по 2014 году большинство программ, заложенных городским значит, э, городом вообще, выполнены. Самое да, главное, чтобы люди сейчас выполнили. Я, я должен сказать по своему округу, 10-й округ Зарика, отремонтировано, я возвращаюсь может быть, к этому вопросу, улица коммунистов. Длительное так. время не ремонтировалось, заложены большие средства. Качественно, не качественно, уже другой вопрос. Но, по-моему, что люди, избиратели довольны. Отремонтирована улица частично Пертунина. Отремонтирована частично улица Волховская. Значит, сделаны дворовые территории на значит, Луначарского. Отремонтирована в районе 25-й школы. Большая территория отремонтирована. Установлены часть детских площадок. Снесены деревья, которые длительное время не сносились. Значит, и... По деревьям отдельно хочу сказать, что программа будет продолжена и будет, вероятнее всего, депутаты поддержат финансирование сноса деревьев, особенно в малоэтажном застройке, в деревянных домах, не потянуть восьмиквартирную дому снос деревьев. Очень дорого. Поэтому, вероятнее всего, программу заложим и снос деревьев продолжится. Они уже 10 лет отмечены красненькими черточками, синенькими черточками. Ты, может, ошибочно отметили, раз 10 лет стоят. Крепкие деревья получаются. Но я полагаю так, что эта программа тоже необходима. И люди обращаются значит, по сносу деревьев. Они на сегодняшний день и затеняют, и мешают, и аварийно опасны. Согласен. А дворы продолжат? Да, дворовая территория. Вообще в городе, не только в, в городе, 10 округе. Абсолютно. В городе дворовый ремонт дворовой Программа территории. продолжится. Да. То есть в этом году сделали часть, да, на следующий год переносится. Следующий вопрос. Значит, в этом году установлено только значит, 30 площадок детских. Это которая, значит, во дворах установлена. Не только детских, но и спортивных. И спортивных, и детских, площад... вот, по своему округу добавили. На да. моем участке. Ля. На Древлянке установлена детская спорт... спортивная площадка, антивандальная. Понятно, чтобы там не разломать было, Нет, да, ее нашим, не разломать. нашим детям, да, которым наш... энергию иногда не Там подевать. не только дети занимаются, там занимается и старшее поколение. И самое интересное, что старшего поколения на этих площадках намного больше, чем детей. Даже не удивлен почему-то. Людмила Вилховна, скажите мне, пожалуйста, Древлянка, микрорайон большой, установили площадку, планируется ли еще что-то? Ну, будет продолжен ремонт асфальтового покрытия междворовых территорий. А площадка будет? И площадка будет, будут, 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 еще, будут, да? будут Одной конечно. Одной мы не ограничиваемся, нет, потому что на древлянке... поставили одну. Нет, нет, и... на Древлянке установлено две площадки. Одна дворовая площадка спортивная, а вторая напротив магазина «Мечта». Вот. Как раз Древлянка-то и не обижена. То есть у вас на Древлянке все более-менее, да? Нет, на Древлянке, конечно, все-таки надо ремонтировать междворовые территории, надо это подъездные где-то самое, подъезды все делать, потому что тоже очень много ям, очень много ям, и жители Древлянки жалуются. Яма у нас, я скажу, везде. Далеко ходить не надо. Центр города, зайдите во дворы, и там красота просто неписанная. Да, вот я боюсь, что главное, чтобы туристы не заходили. Чуть шаг влево, шаг вправо, не надо. Ну, туристов на Древлянке не бывает. Так вот, я думаю, надо маршрут какой-нибудь придумать на самом деле, да, для развития района.
Давайте коснемся другого вопроса сейчас, который мы подняли с вами в прошлой программе, здесь встречались, когда это у нас бездомные животные. Я знаю, что на последней сессии вопрос сдвинулся с мертвой точки, как я для себя ее называл, хотя мне говорят, что там на самом деле постоянно движения какие-то происходят в решении вопроса. Что конкретно у нас сейчас? Ну, проблема по бездомным животным – это острая проблема для города, да? Я на прошлой программе уже говорила, что сейчас идет уже на протяжении трех месяцев отлов, но как стайные собаки бегали, так они бегают. То есть мы отлавливаем, на их место приходят новые собаки, потому что наши все-таки жители Петрозаводска не понимают, что надо соблюдать правила содержания своих домашних животных, а не выкидывать их на улицу. Я очень благодарна депутатскому корпусу Петрозаводского городского бюджета, то, что они поддержали все-таки мою инициативу, и был выделен 1 миллион рублей для развития и реконструкции первого общественного приюта. Завтра в 11 часов состоится презентация, где будет ну, можно наглядно увидеть, что было в приюте и что сейчас на данный момент уже стало. То есть его реконструировали, я его правильно реконструировали, понимаю? да. Вот условия содержания животных как-то изменились в связи с реконструкцией? Конечно, конечно. Я имею в виду вот, продолжительность. Как у нас вообще? Вот отлавливают собак, да? Или... Все отловленные собаки сначала идут на передержку, где они осматриваются. Да. После этого общественники забирают в приют на платные передержки. И потом эти собаки пристраиваются уже в надежные руки. А если не удалось? Не, не бывает такого, что не удалось. Да, в приюте, конечно, сейчас больше 100 собак. Но с реконструкцией приюта, я уже говорила на прошлой передаче, да, что появился более современный утепленный дом, где могут, будут проводиться уже на территории приюта и стерилизация животных, и осмотр ветеринаром приюта, и э, те, которые э, животные попали в очень критически тяжелую ситуацию, они будут в теплом домике находиться до пристройства. Хорошо, а вот вопиющая история, на мой взгляд, произошла. Подробности не знаю, знаю, что вы можете пролить. Да. Нет, щенков замуровали вместе не с, только щенков, мать, с матерью. С матерью да, это происходило. Что, что это, что было это? Вот, вот и до, расскажите, потому что слухов много, а я знаю, что вы на место выезжали. Да, да. мы с депутатом Сергеем Александровичем Дьяконом вместе выезжали на территорию данного завода, где 30 минут нас держали на проходной. Это Петрозаводск Маш, да? Да, это Петрозаводск Маш. Сказали, что территория этого завода закрытая, и чтобы по Попасть, надо написать определенное заявление, его рассмотрят и потом только дадут доступ. Но все-таки нас пропустили. Что хочется сказать? На территории, конечно, есть много собак. Но опять, почему эти собаки там появились? Ну, я не знаю, честное слово. Ну, потому что тоже так же нерадивые хозяева подкидывают, выбрасывают, а кто-то их подкармливает. На этом данном территории была собака, которая родила семерых щенков. Ну, жалостливые работники завода ее подкармливали. Но на протяжении трех дней, с 17 по 19, 20 число, эту собаку заживо вместе с щенками просто замуровывали под бетонной плитой и закапывали песком. Вы знаете, когда я туда приехала, я не сразу нашла это место. Меня возили по всему заводу. Но что было интересно, что начальник, который занимался вот этим нехорошим делом, он уже на этом месте был. И когда я приехала, я спросила, что покажите, где вот это произошло, это ЧП. Он мне стал говорить, вот эти собаки бездомные, они перегрызают кабеля, за что я отвечаю. Но меня смутило что? Что, во-первых, там такие свалки. И когда я искала данное место, бегали очень большие крысы. И каждый зоозащитник знает, что ни собака, ни щенки никогда не будут грызть кабеля под напряжением. Таким делом занимаются крысы. В итоге-то чем закончилось? В итоге дело? чем закончилось? 20 числа, после третьего раза, собаку откопали. Но э, методы засыпки были более изощренные. В этот песок еще добавили стекла. Ого! Вот. Э, тот, кто откапывал, я не буду называть его ни фамилию, ни имени, он поранился сильно. На данном месте были даже следы крови. Щенков откопали. Четверо щенков ушли за город. Э, женщина взяла их на содержание, они будут пристроены. Mm -hmm. Трое, троих щенков разбер, это самое, люди разобрали в семьи. Ну, а вот сейчас идет... Э, Вопрос о стерилизации мамочки и тоже ее пристройства. Есть еще неравнодушные люди, есть. Нет, меня поражает сам факт, то, что этот начальник он подтвердил, что это его рук дело. Нет. Нет? Нет, конечно, нет. Это же жестокое обращение с животным. 245 статья. Тут статья да. Да. Нет, нет, я ему тоже указала на эту статью, но самое интересное, вы знаете, он себя вел очень взволнованно. 
Ну, Потому что все-таки понят... депутаты приехали для первого раза, а если вы еще с сотрудниками полиции приехали. И вот этот вот сам факт, ну, в общем, страшная, ну, факт страшная история, доказать, на самом да. деле, с которой на, на самом бы деле надо бы разбираться до конца, потому что, ну, что это такое-то? Ну, вы знаете, очень радует, что все-таки решается вопрос о э, создании муниципального приюта. И ведь наша задача не только, чтобы создать приют, да, а чтобы как-то облегчить жизнь безнадзорных животных. Действительно, грустная история в нашем эфире а, прозвучала прям как-то вот не по себе. Алексей Анатольевич, давайте дальше по бюджету, по нашим деньгам. По бюджету. Значит, мне хочется отметить, что в течение 2014 года все так же еще одна острая проблема, связанная с бюджетом, это лифтовое хозяйство. Лифты, да, да, замечательно. 9 лифтов удалось в этом году заменить по 2014 году. И опять планируется дальнейшая замена лифтового хозяйства в домах. Есть в домах, которые уже приостановлены значит лифты работа лифтов но здесь я должен отметить что финансирование 70 процентов стоимости лифта а его ну цифра примерно полтора миллиона будем так говорить что там миллион двести миллион триста ну, а стоимость это полтора миллиона 70 процентов финансирование это бюджетные средства и 30 процентов это финансирование жителями жильцами этого дома но финансирование 30 процентов это значит в рассрочку какую-то определенную, ну, согласно договоров, согласно, так сказать, установленных каких-то правил, это рассрочка платежа. То есть я считаю, что, ну, пришло время. Те лифты, которые необходимо заменять, заменять, и, значит, удастся больше финансирования бюджета, будет более большой бюджет, будет добавлено больше средств, не удастся, значит, на этих условиях, чтобы избиратели, жители понимали правильно. Ну, еще, еще главное, чтобы избиратели и жители действительно понимали порядок цен, потому что как бы золотое дно лифты менять, честное слово. Да, так -то уж. да, золотое да дно. то есть расценки-то главное, чтобы были человеческие, потому что у нас компании это ни для кого не секрет, могут так, так заломить ценник на замену лифта, что мало не покажется. Пример... Так что тут контроль нужен. Четкий. Абсолютно контроль. Пример этому, что как, как заломить цены, это установка общедомовых счетчиков учета. 45 тысяч, а счетчик стоит 5 тысяч. Вот. Вот. <смех> и, и никому не доказать. Разные сметы приносят, разные счета приносят и включают без согласия жителей, без согласия избирателя в квитанцию напрямую. Алексей и Анатольевич, я... вот, вот, пожалуйста, это вы на счетчиках примеры. А да, я как, как пример. По всему, да, Также по и на лифтах можно привести. На лифтах, я думаю, такая же история да. абсолютно. Одна из программ, значит, одна из направлений действия, это все даже здоровый образ жизни и воспитание молодежи. Как будем воспитывать молодежь? <смех> ну, я уже говорю, что, по крайней мере, по этому году что-то сделано. Ледовый дворец открывается, бассейн открывается. Давайте открывается. крестики поставим, я уже с ледовым дворцом уже боюсь, ну, честно. По, по крайней мере, да, говорят, что в ближайшее время, 16 числа, намечено открытие, торжественное да, открытие. Да, я как, да. как из прессы говорю. Я что-то подобное слышал, да. Но вот э, даже элементарная установка детских площадок, тренажеров, маркеровок, которые установлены по городу. Маркеловым. Маркеловым, да. За что, кстати, огромное спасибо, да, действительно. Да, помощь, почему? Хорошая Я дело. когда вижу на набережной мимо, прохожу даже, там погода не очень, там люди занимаются. И люди занимаются. Я хожу на Торнево улицу, где вот, идет, да. то, тоже занимается. Ну, буквально вот внуков выходишь, и люди, очень довольно много количество людей, и пожилых людей. Это тоже... Ну, Вадиму Евгеньевичу спасибо, мы скажем, конечно. Но, и, опять же, будет предусмотрено определенное финансирование, коль цифры вы сказали не называть, на эти мероприятия, на продолжение этих мероприятий, спортивных, оздоровительных мероприятий, которые будут проходить, на том же, вот я иду на Курган, там, значит, тоже что-то, какие-то мероприятия будут по лыжному, значит, трассы. Но это надо работать. спортсменов звать, они полностью, наверное, нам Конечно, расскажут, да, что расскажут. Тут, что и как планируется. Главное, ну, чтобы что? Чтобы деньги какие-то были все-таки, да? На сейчас, на энтузиазм это далеко не да, уедет. Сейчас все это... В декабре, 17 декабря, сессия Петрозаводского городского совета будет утверждать бюджет постатейно, постатейно чтобы вот программы, которые городские намечены, не уменьшилось финансирование этих программ, чтобы я, как сказал, что значит, 
содержание детских садов, общих школ значит, и так дальше, чтобы этой программы не уменьшились, социальной направленности, которая... Вот у меня вопрос, кстати, по статейное будет рассмотрение, правильно, второе чтение, там уже конкретика, как вы думаете, там жаркие дискуссии-то будут? Очень. Вот как вы думаете, захотят ли поменять что-то? Например, вот то, что касается у нас вот, ну, по, по животным, да, вот эти статьи, могут их еще изменить? Ну, я думаю, что нет. Нет? Нет. Дискуссия, я полагаю, что будет по дорогам. Вот дорога, Дорожные... да, это мой следующий да. вопрос. Самый... Потому что я уже читаю, мол, денег у нас на одну дорогу на следующий год, на ремонт. Абсолютно правильно. В бюджете Значит... денег нет. Значит, так. заложено в бюджете города 23 миллиона на дорожный... из дорожного фонда. Значит, будет ли финансирование? Пока вопрос открытый, будет ли финансирование с республиканского бюджета или не будет. То есть вот эти все неприятные, которые дела идут сегодня, значит, взаимоотношения между губернатором, городом, там, это все не дает положительного результата. Я думаю, что необходимо сесть и нормальный за рюмкой чая и продолжить переговоры. Но на бытовом уровне, может быть, так оно и звучит, да, но, тем не менее, проблема, она остается, остается. в данный момент. Все мы это прекрасно видим, но поживем, как бы разберутся, я надеюсь. Значит, вы все-таки предполагаете, что у нас будет по дорогам дискуссия. Обязательно. 23 миллиона, но это вообще ни о чем, если в свете того, что вот сейчас, да, взять республику, участок в, в обход, да, матросов сделали трассу, 1 миллиард 400 миллионов, да. вот этот кусок стоил, я, честно говоря, не знаю, там сколько километров получился, ездил специально по этой дороге, вот бы в Петрозавоз, да, да такие суммы, я, ох бы мы тут зажили. Да, да. Хорошо, Мечтать. дефицит у нас понятно, он у нас заложен, без этого никуда. Уборка улиц, вот то, что у нас граждан интересует, она как у нас? Будет? Не будет? Вот я сейчас, честное слово, вот вообще ничего не наблюдаю. Хорошо, снега нет, вот на данный момент, да, завтра, послезавтра выпадет. Ну, во-первых, с теми компаниями, которые были заключены договора, расторгнуты. Это Рас... мы в курсе, все, да. вот снова и заключили. Заключены новые договора. И, по крайней мере, значит, жилище коммунальное хозяйство говорит, что гарантирует, по крайней мере, ну, на, я не могу сказать гарантирует, но информирует, можно такое слово подобрать, что дороги будут убираться на уровне достаточно хорошем. Ну да, посмотрим. Конечно, да. На, на, на московском уровне. На мос... да, у нас же московская контора сейчас, по-моему. Да, да, ну... что-то там. Вот. Средства, опять же, заложены, конкурсы состоялись, значит, осталось только... Ну, увидеть хотя бы уборщиков. Но да. мы ведь с вами вот немного, два мороза прошли, и мы наблюдали, что сразу необходимости в посыпке тех территорий или тех подъемов, или тех улиц, которые аварийно опасные, должны быть. Понятно. В общем, все основные показатели мы сегодня так в общем осветили, то, что нас больше всего интересует. А я думаю, что мы после второго чтения еще раз соберемся здесь, а, попробуем понять, что изменилось, а что нет, и на что, может быть, действительно дополнительные какие-то финансы найдутся, будут выделены. Но бог его знает, что может произойти тут. Поэтому на сегодня мы ставим точку. Я благодарю вас за то, вот что вы я пришли хотел, в студию. Кстати, цель депутатского корпуса вот на втором чтении отстоять те основные программы, значит, благоустройство, значит, дворовые территории, опять же, программы здорового образа жизни, значит, спортивные программы, и пытаться их отстоять и заложить на них финансирование, чтобы, ну, на уровне хотя бы этого года. Золотые слова, как говорится. Мы заодно посмотрим со стороны, как наш депутатский корпус в этом а, плане будет действовать. Я напоминаю, вы смотрели сомнения с Денисом Базанковым на телеканале ТНТ Онега. Увидимся в нашем эфире. До свидания.